Masyarakat suku Daya di Kalimantan memiliki beragam legenda yang eksotis dalam budaya tuturnya. Salah satunya cerita tentang sosok mitologi penjaga hutan di salah satu wilayah di Kalimantan yang mereka kenal dengan nama Ke Catok. Menurut penuturan orang tua zaman dulu, Ke Catok merupakan jenis macan dahan berkulit hitam, berbadan besar, dan bersuara menggema. Sosok makhluk ini terkenal sebagai macan dahan yang senantiasa mengeluarkan bunyi pada saat-saat tertentu dan diyakini bunyi makhluk tersebut sebagai sebuah pertanda atau isyarat akan terjadi suatu peristiwa. Di desa Balai Semandang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Indonesia sekitar 120 km dari kota Pontianak makhluk itu disebut Ketung Ia hanya bersuara di tengah rimba belantara dan jarang-jarang orang bisa melihat wujud aslinya Di wilayah lainnya yakni Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang sekitar 200 km dari kota Pontianak makhluk ini disebut Ke Catok Tokoh Ke Catok dalam kisah legendanya sebelumnya adalah seorang manusia biasa yang hingga akhirnya menjadi bangsa gaib Berikut kisahnya yang dikutip dari salah satu sumber Alkisah Ratusan tahun yang lalu di sebuah kampung hiduplah seorang yang bernama Kek Catok Pada suatu waktu Kek Catok pergi berburu di hutan belantara Seperti halnya suku daya pada zaman dahulu ketika berburu Kek Catok pergi dengan perlengkapan berburu Salah satu perlengkapan tersebut adalah sumpit Singkat cerita dalam perburuan tiba-tiba ia melihat seekor hewan Hewan tersebut ialah galempiau Dan tak ingin berlama-lama hewan tersebut pun langsung disumpitnya Setelah melepaskan satu kali sumpitan hal aneh pun terjadi Hewan galempiau tersebut tiba-tiba pula menghilang Kejadian tersebut sangat aneh namun keanehan bertambah ketika Kek Catok hendak melangkah Tiba-tiba ia masuk dan terjatuh pada sebuah lubang besar Setelah masuk ke dalam lubang tersebut Kek Catok tiba-tiba sudah berada di panggung yang terbuat dari bambu Panggung tersebut biasa digunakan masyarakat Dayak sebagai tempat menjemur padi Yang biasa mereka sebut pontan Masih dalam keadaan bingung, dari atas pontan Kek Catok melihat sekeliling. Ternyata terdapat sebuah kampung tua dengan rumah betang. Dan setelah beberapa waktu, Kek Catok baru sadar. Ternyata ia sedang berada di alam lain. Dan hewan yang ia sumpit adalah perwujudan makhluk penghuni alam tersebut yang dinamai Togung. Singkat cerita, akhirnya Kek Catok pergi menghampiri rumah betang tersebut. Di dalam rumah, dia menjumpai dua orang perempuan, yaitu seorang ibu dan seorang gadis, yang tak lain adalah antara anak dan ibu. Gadis tersebut merupakan anak bungsu dari enam bersaudara, yang keenam saudaranya adalah laki-laki semua. Dan pada saat itu, keenam abang laki-lakinya sedang pergi mengayau atau membalas dendam pada orang-orang di kampung Tiok Kanak yang telah membinasakan ayah mereka. Setelah begitu lama, waktunya keenam laki-laki yang sekaligus saudara si gadis pulang ke rumah. Karena khawatir keenam abangnya marah, Kek Catok disuruh bersembunyi di salah satu ruang yang disebut Tempara. Kek Catok kemudian diberi baju layang angin oleh si gadis dan ibunya. Baju layang angin yakni baju yang dapat membuat orang bisa terbang. Baju tersebut adalah baju ayah mereka yang telah tiada. Di ruang tempara, Kek Catok berlindung di balik tujuh lapis badak. Badak adalah semacam bakul besar khas masyarakat daya yang biasa digunakan untuk mengangkut padi. Keenam saudara laki-laki gadis tadi pun pulang ke rumah Dan sesampainya di dalam rumah Para laki-laki tersebut mencium bau asam Kalimantan 
yang mereka samakan dengan bau manusia yang tak lain adalah kecato. Setelah mencari sumber bau tersebut, akhirnya kecatok didapati yang mana dia sedang berada di dalam tujuh lapis badak yang telungkup. Namun ketika badak dibuka, kecatok melompat dan terbang menggunakan baju layang angin yang telah diberikan si gadis pada dirinya. Singkat cerita, keenam laki-laki tersebut akhirnya tidak dapat membinasakan Kek Catok. Hingga akhirnya mereka meminta Kek Catok untuk menikahi adik mereka. Dan Kek Catok pun menikah dengan gadis tersebut. Setelah lama berlalu, Kek Catok dan istri alam gaibnya pun memiliki seorang bayi yang mereka namai Patih Carot. Sementara itu di dunia nyata telah tiba saat panen padi di ladang. Ketika musim panen ladang di dunia nyata, Kek Catok pun kembali ke dunia manusia dan ia membawa istri beserta anaknya. Sementara itu di dunia nyata, setelah kepergian Kek Catok, sanak keluarga telah lama melakukan upaya pencarian hingga pencarian dilakukan dengan ritual-ritual adat. Pada saat itu, Kek Catok terbang di Dorik Semugo, yaitu sebuah bukit kecil di sebelah bukit Juring. Kek Catok beserta anak dan istrinya hinggap di sehelai daun pisang Menurut legenda itu kembalinya Kek Catok di dunia nyata pada musim panen Sesuai puncak pencarian yang dilakukan melalui beberapa ritual oleh istri dan anaknya Tentu saja istri dan anaknya yang ada di dunia sangat kaget Melihat Kek Catok datang membawa seorang istri baru dan seorang anak namun Kek Catok menceritakan semua yang telah ia alami Sang istri pun akhirnya menerima Kek Catok Karena si istri di dunia nyata meyakini bahwa hal tersebut adalah takdir yang tidak dapat dielakkan Hingga akhirnya istri tersebut meminta bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan panen ladang yang sedang berlangsung Hal aneh pun terjadi hanya dalam satu malam ladang selesai dikerjakan dan padi sudah berada semua di dalam lumbung Setelah itu Kek Catok kemudian kembali ke dunia gaib Namun sejak saat itu Kek Catok bolak balik ke dunia nyata dan dunia gaib Suatu waktu Kek Catok akhirnya meninggal dunia di dunia nyata Sesuai tradisi lama masyarakat daya Jenazah dibalut dengan tikar pandan Namun beberapa saat sebelum jasad Kek Catok akan dikebumikan Jasad Kek Catok sudah tidak ada dalam gulungan tikar Dan diyakini jasad tersebut telah diambil pihak keluarganya di dunia gaib Setelah peristiwa itu antara Pateh Carot dan saudara seayahnya di bumi Tetap menjalin hubungan hingga anak Kek Catok di bumi beranak pinak dan keturunannya masih ada sampai sekarang Bahkan diyakini hubungan mereka masih tetap terjalin Sehingga sewaktu-waktu dapat dimintai pertolongan Saudara, mengutip seorang tokoh daya simpang Di salah satu media menuturkan bahwa hikayat Kek Catok sudah begitu menyatu dalam ritme kehidupan masyarakat daya di wilayah tersebut Dan dianggap sebagai penjaga hutan yang paling tua Dan itu pula sebabnya mereka senantiasa mengelola hutan secara lestari Mempertahankan tradisi terutama dalam berladang Selain Kek Catok mereka juga menyebutnya Togung, Macandahan, serta Remaung Yang wujudnya benar-benar berupa satwa dengan suaranya yang mengandung aura mistis Dan jika bersuara diyakini adalah isyarat atau pertanda akan terjadi sesuatu Pada umumnya ke arah yang buruk Sesuatu yang buruk tersebut bisa berupa gagal panen dan bisa jadi malapetaka lain Togung diyakini masih menjalin hubungan dengan manusia melalui keturunannya yang masih hidup hingga kini dan manusia seringkali meminta bantuan pada Togung Misalnya meminta bantuan mengobati suatu penyakit Atau sebaliknya bahkan bantuan untuk berperang 
mengutip seorang tokoh petinggi adat Benua Simpang di salah satu media. Siapa yang punya susur galur dengan Togung bisa memanggilnya melalui beberapa ritual dan biasanya apabila mangkuk tempat sesaji yang digantungkan bergoyang-goyang itulah pertanda kek catok akan muncul. Dan Togung muncul dengan terbang ke atap rumah disertai suara yang menyerupai rantai yang bergesekan dengan lantai. Suara yang menggetarkan jiwa itu boleh jadi bakal sirna seiring berjalannya waktu. Namun dalam kisah ini setidaknya sedikit mengingatkan kita bahwa terlepas dari berbagai fungsinya, hutan adalah tempat tinggal para nenek moyang kita. Nah saudara, itu tadi tentang sosok gaib kek catok yang dikutip dari beberapa sumber. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini, namun sebelum ditutup, bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk memberi dukungan dengan menekan tombol subscribe. Sukai dan bagikan kiranya menarik, silahkan berkomentar jika ada tanggapan. Mohon maaf bila ada salah kata, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Budaya!